若是再不收拾这残局，恐怕粉岩谷会被这东西搞得一团糟了。这萧炎居然将异火发挥出此等威力，我焚炎谷掌控九龙雷罡火这么多年，也未曾达到这般地步。此子，当真是不凡呢、啊。十回合已至，吴尘，你输了。按照约定，你获得天火三玄变的传承资格，恭喜你，萧炎。能与炎盟结盟，实乃我师明宗的荣幸。我等定会向宗主传达女王陛下的提议。没有别的事，今日便到此为止吧。在下告辞。哼！啊，师明宗的人还真难对付。大哥，你们可真能忍，我差点就直接动手了。师明宗虽然表面上愿意归顺，但恐怕会包藏祸心，日后还要多加提防。我的想法和您一样，防人之心不可无。接下来我要闭关一阵，后续就辛苦二位了。女王尽管放心。大哥，小言子昨天来的信中说什么了？好像还有一封单独的信和丹药，是给美杜莎女王的。他说。他已经出发前往丹域了，让我们不用担心。他还说感谢咱们帮他打理炎盟，特别是美杜莎女王。彩铃，心不辱命，天魂融血丹我练成了。只盼这天魂融血丹，是我等所愿，让你彻底摆脱身体的危机。将炎盟托付给你，相信会是我做过最正确的决定。我一意孤行，却连累了你来守护炎盟。此番歉意，一时无法当面对你诉说。或许不舍，或许期待，或许执着。之后我便会前往中州。那里有着积蓄我奔赴的使命，但愿我能活着迎来我们重逢的那一天。报仇！还是头一次看到传承技能的水晶球。发出如此强烈的光芒，这天火三玄变虽为我族秘法，倒是将为他量身定制的一般。婉儿，你可知这天火三玄变的由来？嗯，不是我们焚炎谷创始人焚炎老祖所创吗？嗯，当年，斗气大陆上，曾出现五位距离斗帝仅一步之遥的至强者，而咱们的焚炎老祖便是这五位至强者中的一员。还有三位，则分属于拥有斗帝血脉的古族魂族，和影响力庞大而深远的丹塔。而这最后一位，就是斗帝血脉后人，萧族萧玄。正是身为焚炎老祖好友的他，创造了高级秘法——天火三玄变。原来，我们焚炎谷的天火三玄变，是这位斗帝血脉后人所创。萧炎也姓萧，莫非与这位萧玄前辈有什么关系不成？应该没那么巧吧
。感谢唐谷主的慷慨相赠，萧炎今日便得动身离开了。若是日后有什么需要帮忙的，尽管找小子便可。嗯，这么快就走了？嗯，我还要去找先前走散的同伴们，就不打扰了。有件事，老夫可要提醒你：天火三玄变虽然能够在短时间内大幅提升实力。但所获得的能量却异常狂暴，你驾驭时要加倍小心。最后切记，天火三玄变不可外传。唐谷主放心，萧炎自当守口如瓶。嗯，告辞。嗯。以后有缘，还会再见他。这些人不会善罢甘休的，新兰，你快走！可是我不能丢下小一仙姐姐一个人。放心吧，我可以对付。解决掉他们，我会去找你的。对了，我虽然帮不上忙，但我可以回家搬救兵。小一仙姐姐，你小心些，千万等我回来。他为夺走空间虫洞的管理权，帮焚炎谷邀请到了一名六品炼药师。萧炎仗义出手，帮助旧友柳晴以碾压之势化解柳家困局。为得到完整版天火三玄变的萧炎，应下赤火长老邀约，前往焚炎谷。面对在场诸多高阶炼药师，萧炎施展琉璃莲心火，震惊四座。自焚炎老祖创建焚炎谷以来，九龙雷罡火便是代代相传。只有成功收服此一火，才能继承谷主之位。当年因强行融合九龙雷罡火失败而遭反噬，还有不到一年的时间便会生机枯竭。越来越看不到希望的小女，脾气也变得越发刁蛮。这次请二位来协助炼制七品丹药火蒲丹，便是救小女最后的机会。老夫就这么一个女儿，这世上没有什么比她更重要。别说天火三玄变，就是搭上老夫的性命又何妨？所以，恳请二位务必成功。嗯、汤谷主是个好父亲，严某定当竭尽全力。幻某不会辜负汤谷主的信任。此次需炼制的丹药名为火蒲丹，品阶在七品高级。两位大师先前已经看过药方，那么接下来就劳烦二位按照药方各司其职便好。山荣鼎，这可是天顶榜上之物，没想到居然被收藏在唐谷主手中
，当真是让人羡慕。此番炼制火蒲丹所需时日不短，还请两位鼎力协助，自当尽力而为。两位，开始吧。我会用九龙雷罡火协助二位炼化药材，融合药材，则拜托二位了。没想到这炎霄年纪虽小，竟也坚持了整整十日啊！哼，我看他只是运气好罢了。炼制火蒲丹的过程果然繁琐，光是药材的炼化与融合，就已经造成了灵魂力量的极大消耗。幻大师，您还好吗？放心吧，没问题。嗯，这最后一步的融合才是最为关键的。炎霄小友，开始吧。和速度的情况下，不出丝毫差错。火儿，这次看来真的有希望了。但愿吧。是的，是的，明明已经到最后一步了。是啊。唐谷主，能否让我继续炼制下去？炎霄逍遥，你能独自炼制这火蒲丹？继续炼制，或许还有一丝机会。可若就此放弃，便是彻底失败。这小子不是开玩笑吗？你独自炼制这火蒲丹，怎么可能？怎么行？不知天高地厚的小子，是谁教出来的？真把自己当救世主了？元宵。爹，就让严大师继续炼制吧。火儿，可没那么容易认命。好，那便请炎霄小友出手吧。即便最后失败，老夫也绝无怨言。我会竭尽全力一试。嗯、待会儿你不要远离
，记得细细观摩我的手法。能够观摩老师亲自炼丹的机会，我可不会错过。交给我，你安心完成最后一步。不劳唐谷主，我等他，就是这丹雷。妖鬼，去！那是什么？级别的傀儡，这小家伙居然拥有斗宗级别的傀儡。谷主，天火三玄便不是寻常秘法，祖训不可违啊！二长老，本宗事先已答应了炎霄小友，你现在这般说，是想让我失信于人吗？可是谷主，嗯，嗯，炎<笑>霄小友，炎霄见过唐谷主，回复的如何了？已无大碍，多谢谷主关心。你。便是那个炎霄吧。前段时间，老夫刚好去过一趟中州北域，听闻一名陌生青年与风雷阁的恩怨。此人单枪匹马闯上雷山，在击败风雷阁的凤青儿之后，扬长而去。那名青年名为萧炎，萧炎与炎霄，莫非是同一人？萧炎，炎萧，在下的确是萧炎。小子行走在外，遮掩一下容貌，也是为了多一层保护。既然大长老不喜，那揭开便是。如若问心无愧。又何必遮遮掩掩？你与风雷阁结怨，便是因为你身怀他们的三千雷动。如今你又想要我焚炎谷的天火三玄变，怎么，你就对别人的斗技这么感兴趣？住口！萧炎小友是我焚炎谷的客人，各位长老，说话还请客气些。谷主既然已经做了决定，我们也不好为难。不过。如若他能按规矩，像谷内核心弟子一样通过考验，自然不会再引来他人非议了。唐谷主，既然两位长老执意要考验在下，那便依他们吧。否则，今日我怕是不能如愿了。哎，出什么事了、啊？快、啊、看
，好像又是那个严小。这次又是因为什么？不知两位长老要如何考验我萧炎？此事事关重大，便由二长老亲自出手考核。若萧炎小友能坚持十个回合，便算你赢。爹爹，国内核心弟子考核从未有过长老们亲自出手的先例，更何况无权长老可是货真价实的八星斗宗。唐小姐放心吧，无论怎样，天火三玄变，我今天要定了。<笑>狂妄！这就是风雷阁的三千雷动吗？果然有些门道。哼，二长老好眼力。来，纯阳免手。切，这招如何？你若放弃天火三玄变，这门高阶斗技便让你带走。再来！冥顽不灵，老夫倒是要看看，究竟是我焚炎谷的天罡碎石不厉害，还是风雷阁的三千雷斗更胜一筹？嗯。